സ്ക്രീനിൽ ഇത്രയും ഇടി കൊടുത്തു ഒരു ഒന്നാന്തര ഇടി ആയിരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓഫ് സ്ക്രീൻ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ അങ്ങനെ ഇടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചില്ലറ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ വലിയ ഇടിയായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യം ഇത് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജാണ് പല കുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കാലം കാലമൊന്നും ഇപ്പം അതൊക്കെ മറി കടന്നു മാറി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ചിലർ അയ്യോ പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു പേടിയുള്ള നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമൂഹത്തിനപ്പുറം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അപ്പം അവർക്കുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജാണ് അത് അത് ഈ മൂവി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൂവി അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ല ഓഡിയൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മൂവി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രാമ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ആക്ഷൻ പാക്ഡ് മൂവിയാണ് പക്ഷെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മൂവി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചിരുന്ന മാർഷൽ ആർട്ട് പഠിച്ചിരുന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രതികരണ ശേഷിയുണ്ട് റിഫ്ലക്സും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ മാർഷൽ ആർട്ട് ഫോം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ റിഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഈസിലിയും കോൺഫിഡൻ്റ്ലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചിലപ്പോൾ ഇടിക്കണം എന്നില്ല മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ച ഉടനെ ഇടി തന്നെ വരണമെന്നില്ല ഒരു സ്ലാപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളെ നോക്കാൻ നമ്മളെ നമ്മളെ കൂടുതൽ വേറെ ആരുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഷൽ ആർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഇത് ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും ഏജും ഏജും ഒരു ബാരിയർ അല്ല ജെൻഡറും ഒരു ബാരിയർ അല്ല ഇത് റിഫ്ലക്സിന് മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്കൊരു മെഡിറ്റേഷൻ പോലെയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല കൊടുത്ത സന്ദർഭം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബസ്സിലും തിയേറ്ററിലും എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു മോശം എക്സ്പീരിയൻസ് പല ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ടു ബാഡ് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് വെരി സാഡ് ടു സേ പക്ഷെ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ഒരാളിങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ആ പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഹീ ഹി വാസ് നോട്ട് ലിവിങ് മീ അലോൺ ആ നിർത്തുന്നില്ല നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും മനസ്സിലാവുമല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് പോരാത്തടി വെച്ചു അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് ചെയ്തില്ല ഇല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പക്ഷെ ഐ തോട്ട് ഹി ഷുഡ് ഹി ഷുഡ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് വേറെ ഒരാളോട് അയാൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക